Hola mis amores, soy Erika Michael, sexóloga y coach de relaciones afectivas y esto es De Sexo Yo Sé a través de El Vocero de Puerto Rico y hoy vamos a estar hablando un poco sobre si los hombres hablan de sexo o no. ¿Qué creen ustedes? Porque mira, siempre decimos, no, los hombres siempre están pensando en sexo, por eso siempre están hablando de sexo. Y la realidad es que los chistes siempre están, culturalmente hay mayor inclinación a que los hombres estén haciendo comentarios o chistes sexuales. ¿Pero eso realmente significa que hablan de sexo? No necesariamente. Lo que he podido darme cuenta a través de las consultas ¿verdad? y estar un poco más inmersa en todo este mundo de la sexología es que a los hombres le cuesta incluso mucho más hablar de sexo, pero desde la perspectiva de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes o incluso cuando están atravesando alguna eh, disfunción sexual, por ejemplo. Hace poco estuve viendo una serie que se llama Sexify y me resultó súper interesante porque está este grupo de estudiantes que están creando una aplicación para ayudar a las mujeres a tener un mejor orgasmo. No obstante, integran también lo que es eh, trabajar con la sexualidad de los hombres a través de esta aplicación. ¿Qué ocurre? Que cuando están haciendo la investigación para lograr tener la información para esta aplicación, se dan cuenta que todos los hombres que participaron de la investigación mintieron. Todos se dijeron que habían tenido eh, mayor, pare mayor cantidad de parejas sexuales o habían dicho que tenía mayor potencia sexual y siempre planteaban todo como que ellos eran, mira, los más poderosos en el sexo. ¿Por qué ocurrió esto? Para contextos de la serie. Porque se sentían incómodos al expresar sus realidades sexuales. ¿Y qué podemos entender por esto, gente? Mire, que culturalmente y socialmente le estamos asignando un peso mayor al hombre que debe tener mayor potencia sexual, que su masculinidad debe verse probada a través del acto sexual y por lo tanto aquellas inquietudes o necesidades que pueda tener no las manifiesta de la misma manera que la mujer. Tenemos mucha apertura para empoderar a la mujer, para que la mujer pueda hablar de sus necesidades y por supuesto ya en esta generación estamos llevando a la mujer a un nivel que entienda que es, debe apropiarse de su propia sexualidad. ¿Pero realmente estamos haciendo lo mismo con el hombre? Ciertamente no. Y eso lo podemos ver en cuando el hombre necesita buscar ayuda, cosa que he visto constantemente en consulta, le cuesta muchísimo más decir la verdad sobre esa necesidad. Y esta invitación que les hago es a que podamos crear una mayor apertura, un lugar seguro, para que tanto hombres como mujeres podamos hablar sobre sexo de manera libre y podamos trabajar con nuestras necesidades. Por supuesto, hay una diferencia fisiológica, eso sí lo sabemos. Y el ciclo de respuesta sexual funciona diferente en hombres y mujeres, pero... Como la sexualidad es integral, sabemos que también los hombres tienen muchísima necesidad de ser validados, de ser escuchados, de manejar la ansiedad a tener una ejecución ideal o perfecta, entre comillas, en el acto sexual. Y para eso está De Sexo Yo Sé a través del vocero de Puerto Rico. Y por supuesto, saben que pueden seguirme en mis plataformas digitales en Instagram como soy Erika Michael o a través de tusrelaciones.com para que puedan hacer su cita para consulta sexológica y que puedan aclarar todas sus dudas. Hombres y mujeres tenemos la misma libertad sexual. Hasta la próxima.